നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകാൻ ഒരിക്കൽ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് കോൺഗ്രസ് വക്താവായിരുന്ന ടോം വടക്കൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വാക്കുകളാണിത് അതേ ടോം വടക്കൻ മുപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി പാളയത്തിലാണ് ദേശസ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതെന്നും പുൽവാമ ആക്രമണ സമയത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസ്താവന വേദനിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് ടോം വടക്കന്റെ വിശദീകരണം അതായത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തെളിവ് ചോദിച്ചത് ടോം വടക്കനിലെ ദേശസ്നേഹിയെ ഉണർത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും ലോക്സഭാ സീറ്റിനായി മോഹിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടി പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സീറ്റ് ലഭിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് പാർട്ടി വിടുന്നതെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കായി കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഇതുവരെയും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല ഒരേ പേരുകൾ തന്നെ ഇരു കൂട്ടരുടെയും ലിസ്റ്റിലുള്ളതിനാലാണ് പട്ടിക പുറത്തുവിടാൻ വൈകുന്നതെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാരം ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖമായിരുന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെ പൊളിച്ചെടുക്കിയിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി പാളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കയും രാഹുലും ഒരു വശത്ത് നിന്ന് കളം പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള നേതാവ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലായിരിക്കുമോ അതോ ദേശീയ തലത്തിലായിരിക്കുമോ പ്രവർത്തനം എന്ന ചോദ്യത്തിന് നാളെ നാഗാലാൻഡിൽ പോയി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും പോകുമെന്നായിരുന്നു ടോം വടക്കന്റെ മറുപടി ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എവിടെയെങ്കിലും പാർട്ടി മാറിയതിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു വി ടി ബൽറാം എം എൽ എയുടെ ഇന്നലത്തെ വിലാപം കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂടുമാറിപ്പോയത് ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയോ പ്രസിഡന്റോ അല്ലെന്നും ജനപ്രതിനിധികളായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള വസ്തുത മറച്ചുവെച്ചായിരുന്നു ബൽറാമിന്റെ വാദം ഭരണം വിദൂര സ്വപ്നമായിരുന്ന നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരം പിടിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കും വിധം കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരായ എം എൽ എമാരാണ് കോൺഗ്രസ് പാളയം വിട്ടുപോയത് ഇത് കേരളത്തിലെ മാത്രം സ്ഥിതിയല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം മെനയാൻ കോൺഗ്രസ് സമിതി അഹമ്മദാബാദിൽ ചേരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗുജറാത്തിൽ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരാണ് പാർട്ടി വിട്ടത് മാർച്ച് എട്ടിനായിരുന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ജവഹർ ചാവട രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞതുപോലെ പോയവരാരും ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നില്ല നാലും അഞ്ചും തവണ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് നിയമസഭയിലും പാർലമെന്റിലും അംഗമായിരുന്ന പ്രധാന ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് നൂറോളം കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരാണ് എം എൽ എമാരുടെ ഈ കൂറുമാറ്റം ത്രിപുര ഗോവ മണിപ്പൂർ അരുണാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വരെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് അറുപതംഗ ത്രിപുര നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പത് എം എൽ എമാരിൽ ഏഴ് പേർ ആദ്യം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലും പിന്നീട് ബി ജെ പിയിലും ചേർന്നു ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ബി ജെ പിയിൽ എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു കൂറുമാറിയ ഏഴ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരും പിന്നീട് ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു അസാമിൽ തരുൺ ഗൊഗോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗോവയിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു നാൽപ്പതംഗ സഭയിൽ പതിനേഴ് സീറ്റാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരുടെ കൂറുമാറ്റം അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് ബി ജെ പിയെ സഹായിച്ചു അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അറുപതംഗ നിയമസഭയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എൽ എമാരാണ് കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി നബാം തൂക്കി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവരും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേമഖണ്ഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യം പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി ഓഫ് അരുണാചലിൽ ചേർന്നു മണിപ്പൂരിൽ അറുപതംഗ സഭയിൽ ഇരുപത്തെട്ടംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഒമ്പത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കാലുമാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഭരണം നഷ്ടമാകുന്നത് എണ്ണമെടുത്താൽ ഇനിയും ഒത്തിരി എം എൽ എമാരെ കിട്ടും എല്ലാ കാലത്തും മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകളാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത് നാം കണ്ടതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികയിലെ ഗോ സംരക്ഷണവുമെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ബി ജെ